హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ యానిమేషన్స్ సో మనం వచ్చేసి వెబ్ పేజ్లో సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి చిన్న చిన్న యానిమేషన్స్ని ఎలా చేయగలము అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం కంప్లీట్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి యానిమేషన్ అంటే ఏంటి మనం సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి ఎలాంటి యానిమేషన్ చేయగలము అని చూసినట్టయితే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క స్టైల్ని చేంజ్ చేయడమే యానిమేషన్ ఓకేనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ ఉంది అనుకోండి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ నుంచి వైట్కి చేంజ్ చేయడం కానీ ఆరెంజ్కి చేంజ్ చేయడం కానీ గ్రీన్కి చేంజ్ చేయడం కానీ లేదా బార్డర్ ఉంటుంది కదా సో బార్డర్ యొక్క విడ్తని లేదా హైట్ కలర్ని లేదా స్టైల్ని సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని చేంజ్ చేయడమే సింపుల్గా చెప్పాలంటే యానిమేషన్ ఓకేనా సో ఈ యానిమేషన్లో వచ్చేసి మీరు అంటే సిఎస్ఎస్కి సంబంధించిన అన్ని ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆ ప్రాపర్టీస్ని మీకు ఎన్ని టైమ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని టైమ్స్ అండ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఒక సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ నుంచి ఇంకొక సిఎస్ఎస్ స్టైల్కి చేంజ్ చేయడాన్ని యానిమేషన్ అంటాము ఈ యానిమేషన్ని ఏ ఎలిమెంట్ పైన అయినా అప్లై చేయవచ్చు ఓకేనా అంటే హెడ్డింగ్ ట్యాక్ అప్లై చేసుకోవచ్చు పెరి పేరాగ్రాఫ్ ట్యాక్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సెక్షన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు టోటల్ బాడీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఏ ట్యాక్ కావాలనుకుంటే ఆ ట్యాక్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి అనుకుంటే అన్ని టైమ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ టైం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని వైట్కి చేంజ్ చేశారు అనుకోండి సెకండ్ ఆరెంజ్కి చేంజ్ చేసుకోండి థర్డ్ రెడ్ కలర్కి చేంజ్ చేసుకోండి ఫోర్త్ టైం గ్రీన్ కలర్కి చేంజ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని టైమ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని టైమ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎన్ని సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటే అన్ని సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటాను అంటే ఎట్ ఏ టైం బాడీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను బాడీకి బార్డర్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ బాడీకి కలర్ ని చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను అంటే టెక్స్ట్ కలర్ ఉంటుంది కదా టెక్స్ట్ కలర్ ని చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను ఆ టెక్స్ట్ సైజ్ ని చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను టెక్స్ట్ ఫాంట్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను దానికి షాడో ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మరి యానిమేషన్ చేయడానికి మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి కీ ఫ్రేమ్స్ ఓకేనా సో మనం యానిమేషన్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం కీ ఫ్రేమ్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మరి కీ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక సిఎస్ఎస్ వాల్యూస్ నుంచి ఇంకొక సిఎస్ఎస్ స్టైల్ కి చేంజ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆ సిఎస్ఎస్ వాల్యూస్ ని మనం హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఈ కీ ఫ్రేమ్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కీ ఫ్రేమ్స్ ని యూజ్ చేసి మనము సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం సో దాని ద్వారా ఏమవుతుంటే మనకు ఆ ఎలిమెంట్ మనం ఏ ఎలిమెంట్ కి అయితే ఈ సిఎస్ స్టైల్స్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటామో దానిపైన మనం యానిమేషన్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అసలు యానిమేషన్ అంటే ఏంటి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఏంటి అనేసి ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే సింపుల్ బేసిక్ హెచ్ టైమ్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాను ఎడ్ ట్యాగ్ టైటిల్ ట్యాగ్ బాడీ ట్యాగ్ ని యాడ్ చేసి పెట్టేసాను సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి ఆ ఒక డ్యూ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో డ్యూ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేయడం మనం వచ్చేసి లెస్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తా డ్యూ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేస్తాను కదా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ డ్యూ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే వచ్చేసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి సింపుల్ గా ఓకేనా కొంత కంటెంట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను సింపుల్ గా వచ్చేసి నా నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి అభిషేక్ అని చేశాను నేమ్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్ గా ఒక డ్యూ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేశాను సో డ్యూ ట్యాగ్ ద్వారా కొంత కంటెంట్ ని యాడ్ చేశాను సో ఈ డ్యూ ట్యాగ్ కి నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను సిఎస్ఎస్ ని యూజ్ చేసి యానిమేషన్స్ ని అప్లై చేసి ఆ కొన్ని స్టైల్స్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో అదొకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూస్తే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా డ్యూ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా కొంత కంటెంట్ ని యాడ్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైల్ ని సేవ్ చేసాను నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ కి వెళ్ళి ఫైల్ ని రిఫ్రెష్ చేసి సో మనం యాజ్ ఇస్ గా కంటెంట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనకు కంటెంట్ అనేది వెబ్ పేజ్ లో డిస్ప్లే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటాను అంటే ఫస్ట్
కొంచెం ప్యాడింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ నేను ప్యాడింగ్ ని కూడా అప్లై చేస్తున్నాను సో ప్యాడింగ్ వచ్చేసి సింపుల్ గా ఒక 25 పిక్సెల్స్ అని చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను బట్ మనకు బై డిఫాల్ట్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది ఇంకా మనం అలా కాకుండా నాకు సెంటర్ నుంచి టెక్స్ట్ అనేది రావాలి అనుకుంటున్నాను దానికోసం వచ్చేసి టెక్స్ట్ అలైన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ వచ్చేసి సెంటర్ అని చేశాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్ పుట్ ని చూద్దాం ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటి అనేసి సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ కి వెళ్ళి ఫైల్ ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు అయితే మనం ఏ స్టైల్స్ ని అప్లై చేసాము ఆ స్టైల్స్ అన్ని అప్లై అయిపోయాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ లేదా కలర్ కానీ నెక్ ప్యాడింగ్ కానీ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ కానీ విర్త్ కానీ ఇవన్నీ అప్లై అయిపోయి ఒక విధంగా మీరు కావాలనుకుంటే బార్డర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని బార్డర్ ని కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో బార్డర్ ని అప్లై చేసినా కూడా మీకు ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు సో మీరు కావాలంటే బార్డర్ ని కూడా అప్లై చేసుకోండి సో దానికి సంబంధించిన సీఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ని కూడా యూజ్ చేసి దానికి కూడా మీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే సీఎస్ఎస్ అనిమేషన్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అదంతా మీ ఇష్టం సో ఇక్కడ బేసిక్ గా నేను చూపిస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఒక వచ్చేసి డివ్ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేశాను దానికి సీఎస్ఎస్ స్టైల్స్ ని అప్లై చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆ డివ్ ఎలిమెంట్ పైన యానిమేషన్ ని అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో మరి యానిమేషన్ ని అప్లై చేయాలి అంటే ఏం చేస్తా ఏం చేయాలని చెప్పాను మనం దానికోసం వచ్చేసి కీ ఫ్రేమ్స్ ని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా సో మరి కీ ఫ్రేమ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈ సీ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేది కూడా మనకు సీఎస్ఎస్ స్టైల్ కాబట్టి మనం స్టైల్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము సో చూడండి స్టైల్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాను కదా సో స్టైల్ ట్యాగ్ లో వచ్చేసి మనం కీ ఫ్రేమ్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సో చూడండి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కీ ఫ్రేమ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కీ ఫ్రేమ్స్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు కీ ఫ్రేమ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా సో దానికి వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి ఉంటుంది నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ అని సెకండ్ అనేసి లేదా ఫస్ట్ ఫ్రే కీ ఫ్రేమ్స్ అనేసి ఫస్ట్ యానిమేషన్ అనేసి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు ఏ నేమ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ నేమ్ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి ఫస్ట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ అని ఇచ్చేసాను ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేది ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఆ కీ ఫ్రేమ్స్ కి ఏదైనా ఒక నేమ్ ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ నేమ్ ని నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా ఫస్ట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్ల బ్రాకెట్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఏం చేయాలి యానిమేషన్ అంటే ఏం చేస్తున్నాము మనం వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసి ఒక సిఎస్ఎస్ స్టైల్ నుంచి ఇంకొక సిఎస్ఎస్ స్టైల్ కి చేంజ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఫస్ట్ ఒక కలర్ ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి ఇంకొక కలర్ ఉంటుంది లేదా ఫస్ట్ ఒక బార్డర్ ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి ఇంకొక బార్డర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ కలర్ ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి ఇంకొక టెక్స్ట్ కలర్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఒక సిఎస్ఎస్ స్టైల్ నుంచి ఇంకొక సిఎస్ఎస్ స్టైల్ కి చేంజ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఫ్రమ్ టూ అనే కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం దీనికోసం ఓకేనా ఫ్రమ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఏ వాల్యూ ఉండాలి అనేసి టూ అంటే ఏ వాల్యూకి చేంజ్ అవ్వాలి అనేసి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎలా చేస్తున్నాం ఏంటి అనేసి ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మనం దీంట్లో కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాం కదా సో కర్లీ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసాను ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ సో ఈ కర్లీ ఫ్రమ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ యానిమేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం కదా సో యానిమేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో మనకు ఆ ఎలిమెంట్కి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఉండాలి అనేసి ఇవ్వాలి ఓకేనా అంటే సిఎస్ఎస్ ఆ ఆ డివ్ ఆ ఎలిమెంట్ పైన ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ కానీ లేదా స్టైల్ కానీ ఉండాలి అనేసి మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్రమ్ ఎలిమెంట్లో ఇస్తాం ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో డ్యూ ట్యాగ్కి యానిమేషన్ని అప్లై చేసే టైంలో స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో స్టార్టింగ్ టైంలో ఎలాంటి స్టైల్స్ ఉండాలి అనేది మనం ఫ్రమ్లో ఇస్తాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రమ్ అని చేసి కర్ర బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేసాం కదా సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నా వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా రెడ్ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామా సో చూడండి మీరు వచ్చేసి
सो चूँ फ्रेंड्स इप्ड मैं एम चाहे सिंपल वे फस्ट आफ् आल मैं की फ्रेम्स यूज सो की फ्रेम्स यूजा एट रेट आफ की फ्रेम्स अच्छे नैक्स्ट दाक नेम सेंड फस्ट अने सो दीं वे वालूस चेंजारो एसीएस प्रापर्टी चेंजारो दिन सेलैक्टी सो दस मैं फ्रम टू अने सो फ्रम अंत मन को स्टार्ट पोजिशन सो स्टार्ट पोजिशन आलमेंट पैन एला कलर्स उ अंड मन को टू अंत एंड पोजिशन सो एंड पोजिशन आलमेंट पैन एला स्टैल उ मैं बैकग्रउंड कलर से रेड यो अच्छे स्टार्ट अंड एंड सर की यो रेड ओके सो इपार मैं इपड़े की फ्रेम क्रििये दाने द्वारा मैं कोई स्टैल अप्लाइसा कदा सो मैं इन मैं सपरेट की फ्रेम क्रििएटा दाने पैन डिफरेंट डिफरेंट स्टैल असा ओके मैं की फ्रेम्स अने ड्यू एलमेंट पैन एला अल्लाई अवता है सो मन वे ड्यू एलमेंट सेलैक्टेको मल्ल की फ्रेम्स ने आव एलमेंट की अप्ले चेयर कदा सो इन ने मैं इंत मुझे आलरे ड्यू टाइप बैकग्रउंड कलर पैडिंग टेक्सट अलइनमेंट विड़त इला कोई मैं प्रापर्टी ने अप्ले कदा सो न दाटे की फ्रेम्स ने ऐडना ओके सो इन मैं क्रििये की फ्रेम स्टैल एदेदो आ स्टैल ने नैन ड्यू एलमेंट की अप्ले ओके फ्रेंड्स सो मैं की फ्रेम्स क्रििएटा ओके बट आ की फ्रेम्स अने एलमेंट पैन ए टाग पैन अप्लाई अव्वाल मैं अंत पेराग्राफ को अल्लाई अव्वाला लेदा डिवेलपमेंट को अल्लाई अव्वाला लेदा बोल्ड टैग को अल्लाई अव्वाला सो एडिंग को अल्लाई अव्वाला सो इला मैं एना टैग ने सेलैक्टी कदा सो इक ना ड्यू टैग कदा सो ड्यू टैग की इ की फ्रेम्स अने अल्लाई अव्वाल ओके सो मन दसम से फस्ट आफ आल टू प्रापर्टी ने यूज चाहा उ सो टू प्रापर्टी एंटे फस्ट वन वे ऐनमे नेम ओके सो चूँ फस्ट आफ आल्चे ऐनमे नेम इक यूज सो डिवेलपमेंट ऐनमे नेम ऐनमेन ने सो चूँ फ्रेस मैं वे इंत की फ्रेम्स क्रियेटा कदा सो की फ्रेम्स ने क्रियेटेट ने नेम इवाली कदा सो इक मैं नेम इच्छे सो फस्ट अच्छा कदा सो फस्ट नेम ए नेम ने मन इकव एलमेंट पास चेल ओके अंत फर् एग्जापल इन मैं वे पेज टेन पेराग्राफ्स सो ने अंत पेराग्राफ की ओर स्टैल ने अल्लाई चेयर ओके पेराग्राफ की ओर ऐनमे अल्लाई चेयर सो अब मैं अस्टाइन शुड्ड का स्टैल ने अल्लाई दाइडेंटी आ पेराग्राफ की आ स्टैल ने अल्लाई चेयर कदा सो दाने को मैं इक नेम यूजा सो नेम वे फस्ट नाबी आ फस्ट नेम ऐनमे नेम लिस्ना ओके सो चूँ ऐनमे नेम वे सिंपल फस्ट ना अं नैक्स्ट सैकंड प्रापर्टी एंटे मन को ऐनमे ड्यूरेशन ओके सो मैं ऐनमे अल्लाई चुनाव कदा सो फस्ट कलर वे इला उ सैकंड कलर वे वालू लोग चेंज अव्वाल मैं कलर्स ने कदा सो मैं मन के आ कलर्स अने चेंज अव्वाल कदा अंत रेड कलर नीचे यो कलर चेंज अव्वाना की आ ड्यूरेशन अने टाइम उ टाइम में मन ऐनमे अने अल्लाई अव्वाली अने मन इवाली ओके सो दसम वे ऐनमे ड्यूरेशन अने प्रापर्टी यूज सो चूँ इक ऐनमे ड्यूरेशन ओके सो ऐनमे नेम ऐनमे ड्यूरेशन सो रे टू टू वर्ड्स उबाबी मैं हई फंड सिंबल यूज मध्य ऐनमे हई फंड ड्यूरेशन वे सिंपल फाइव सैकंड अने ओके फाइव सैकंड अच्छे सर सो चूँ फ्रेंड्स इन मैं चाहे सिंपल ड्यू एलमेंट की मैं स्टैल ने ऐनमे अल्लाई चेयर का बटी दाने को मैं टू प्रापर्टी यूज फस्ट प्रापर्टी वे ऐनमे नेम अं सैकंड प्रापर्टी वे ऐनमे ड्यूरेशन अटे मेरे स्टैल ने अल्लाई चेयर दाने ओक नेम इच्छा अंड ऐनमे अने टाइम में अल्लाई अव्वाल दाने ओक ड्यूरेशन इच्छा सो इस अवटपुट चूपा ईजी का अर्थम असल मैं मेन ऐनमे अंटेने सो चूँ फैल सेवे अंड नैक्स्ट ब्रउजर के फैल ने रिफ्रेसा ओके सो चूँ फ्रेस मन की चूड़ा ऐज इट मन को अर्थम सो मैं इकड़ेसा मन क्रियेटा कदा फस्ट वा बैकग्रउंड कलर रेड अंड टेक्स्ट कलर वे यो उ सो बैकग्रउंड कलर रेड अंड टेक्स्ट कलर यो नीचे बैकग्रउंड कलर यो टेक्स्ट कलर रेड की मैं एलमेंट अने कन्वर्टी ओके सो मेजी इक अवटपुट चूस्ते को असल ऐनमे अंटे ऐनमे इला अल्लाई अवतनी एंटी अने सो ई विधा मन वे सिंपल ऐलमेंट क्रििये आ डिव एलमेंट की ऐनमे अल्लाई चसा ओके सो ऐनमे अल्लाई चेयर दाने मैं की फ्रेम्स ने यूज सो की फ्रेम्स ने यूज मन दाटो डिफरेंट डिफरेंट स्टैल ने अल्लाई सो अल्लाईसा ड्यू ऐनमे अने टाइम में अल्लाई अव्वाल मैं सो इन फाइव सैकंडी मन को अवटपुट अने फाइव सैकंड दाने अवटपुट कलर अने चेंज सो मेरी इक मेन गमन चाहिए इंकोटी सो दाक मुझे सारी वालूस चूपा ओके सो चूँ फ्रेंड्स इक नैन मन इंत मुझे एट दी रेट आफ की फ्रेम्स फ्रम अने बैकग्रउंड कलर रेड 
కలర్ వచ్చేసి ఎల్లో అని ఇచ్చేస్తాను కదా సో నేను ఒకసారి ఆ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో చూడండి ఫ్రమ్లో వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను బ్లాక్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా బ్లాక్ ఇచ్చేసాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది వైట్ ప్లస్ మనకు కంటెంట్ యొక్క కలర్ అనేది బ్లాక్లో ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపు మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది అండ్ కలర్ అనేది రెడ్ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ అని మనకు యానిమేషన్ అనేది ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో ఓకేనా సో యానిమేషన్ అనేది కంప్లీట్గా ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో దాని తర్వాత దాని యొక్క యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా సో దాని యొక్క యాక్చువల్ వాల్యూ దాని యొక్క ఒరిజినల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి డ్యూ ట్యాగ్లో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది రెడ్ కలర్ అనేది ఎల్లో అని చేసాం కదా సో ఆ వాల్యూస్లోకి మళ్ళీ ఇది కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఈ డ్యూ ట్యాగ్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే త్రీ వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాం ఓకేనా ఫస్ట్ మనకు వైట్ నుం వైట్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంటెంట్ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఉండాలి సో దాని నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ వచ్చేసి రెడ్ ఉండాలని చేసాం సో అది మనకు కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో ఆ రెండు అయిపోయాక మనం ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాం కదా అంటే డ్యూ ఎలిమెంట్కి వచ్చేసి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ అండ్ కలర్ వచ్చేసి ఎల్లో అండ్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి యానిమేషన్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో సో యానిమేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయాక మనకు ఆ వాల్యూస్ అనేటివి బై డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి యానిమేషన్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము సింపుల్గా వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూస్ని మాత్రమే అప్లై చేసాం కదా అంటే ఫ్రమ్ వాల్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టూ వాల్యూ ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూస్ని అప్లై చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ టూ కలర్స్ని అప్లై చేసాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది నాకు వైట్ నుంచి ఎల్లోకి చేంజ్ అవ్వాలనేసి అండ్ కలర్ అనేది మనకు బ్లాక్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవ్వాలని ఇచ్చేసాం కదా సో ఓన్లీ మనం ఏంటంటే టూ ప్రాపర్టీస్ని అప్ టూ వాల్యూస్ని అప్లై చేస్తాం ఓకేనా బట్ నాకు అలా కాదు ఈ సేమ్ డివెలప్మెంట్కి నాకు ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ రావాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ రావాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్లోకి రావాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పింక్లోకి రావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యాక్వాలోకి రావాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే సేమ్ డెవలప్మెంట్ పైన మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని ఓకేనా సో రెండు వాల్యూస్ని అప్లై చేయాలనుకుంటే మీరు సింపుల్గా ఫ్రమ్ వాల్యూ టూ వాల్యూ అనేసి మీరు వాల్యూస్ని ఇచ్చేసారు తర్వాత దాన్ని వేసి తీసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది బట్ అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి టూ వాల్యూస్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాం ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి ఏం చేయాలనుకుంటాను అంటే ఒక టెన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని ఇస్తాను సో టెన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని ఒక యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవ్వాలి ఓకేనా సో మరి అలాంటప్పుడు యానిమేషన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకు యానిమేషన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కీ ఫ్రేమ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో దానికోసం వచ్చేసి ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ అని ఉందో సో నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంచేసాను అండ్ కీ ఫ్రేమ్స్ యొక్క నేమ్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ అనే ఉంది కదా సో ఫస్ట్ నేను కూడా అలాగే ఉంచేసాను అండ్ నెక్స్ట్ కరల్ బ్రాకెట్స్ సో కరల్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాము ఫ్రమ్ టూ అని ఇచ్చేసాము సో ఫ్రమ్ అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ టూ అంటే ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్ పొజిషన్ ఓకేనా అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి అండ్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి సో రెండు వాల్యూస్ని మాత్రమే ఇచ్చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే నేను రెండు వాల్యూస్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోర్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి లేదా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను లేదా ఒక టెన్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో వాల్యూస్ అన్నీ మనకు సేమ్ ఎలిమెంట్ పైన ఎలా అప్లై అవుతాయి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు యానిమేషన్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకే సో మనం అలా రెండు వాల్యూస్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూస్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం పర్సంటేజ్ రూపంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ వాల్యూని ఓకే సో ఓన్లీ టూ వాల్యూస్ అప్లై చేయాలనుకుంటే ఫ్రమ్ వాల్యూ టూ వాల్యూ చేయొచ్చు బట్ ఒకవేళ మీరు
వాల్యూస్ ని ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఓకేనా సో ఏమ నేను యాజ్ ఇట్స్ గా ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ ఫస్ట్ అని ఇచ్చేసాను కదా సో దాంట్లో నేను సింపుల్ గా వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేస్తున్నా ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము ఫ్రమ్ అని ఇచ్చేసాం కదా ఇంతకు ముందు సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రమ్ అని ఇవ్వకుండా 0% అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి 0% అని ఇచ్చేసాను ఫ్రమ్ దిస్ ఇస్ ఏ సింపుల్ గా 0% అని ఇచ్చేసాను బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ కలర్ అలాగే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఇంతకు ముందు టూ అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఇప్పుడు నేను టూ తీసేసి సింపుల్ గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఇచ్చేసాను అండ్ సేమ్ నాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా సో నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాటిని అలాగే ఉంచేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంకొక వాల్యూని కూడా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను అది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గర నాకు ఇంకొక సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం నేను వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా కాపీ పేస్ట్ చేసాను అండ్ ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసి సింపుల్ గా నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జీరో పర్సెంట్ దగ్గర సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గర ఓకేనా సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గర వచ్చేసి నాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ అనేది బ్లాక్ కలర్ లో ఉండాలి సో సింపుల్ గా ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ని మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి నాకు బ్లాక్ లో ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి నాకు వైట్ కలర్ లో ఉండాలి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో వైట్ కలర్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను ఇంకొక వాల్యూని కూడా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి నేను సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది తీసుకుంటాను సో చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ డేస్ గా నేను బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తున్నాను బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాక్వా అని ఇస్తున్నాను యాక్వా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కలర్ వచ్చేసి సింపుల్ గా ఒక బ్లాక్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఉండని ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను సేమ్ ఇంకొక ప్రాపర్ వాల్యూని కూడా అప్లై చేయాలనుకున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ నేను బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి సింపుల్ గా పింక్ అని ఇస్తున్నాను బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి గ్రీన్ అని ఇస్తున్నాను ఒక గ్రీన్ వచ్చేసాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే కంప్లీట్ గా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూని అప్లై చేసాము సో ఈ ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇప్పుడు యానిమేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సింపుల్ గా కీ ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ అనే ఎగ్జాంపుల్ ని క్రియేట్ చేసాము సో దాని ద్వారా మనం ఫైవ్ వాల్యూస్ ని ఇచ్చేసాము సో ఆ ఫైవ్ వాల్యూస్ ని మనం ఆ డ్యూ ట్యాగ్ పైన అప్లై చేయడానికి యానిమేషన్ ఏమో యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ ఇచ్చేసాం కదా సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ ని ఇంక్రీస్ చేస్తాను ఓకేనా సో యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ ని ఇంక్రీస్ చేసినట్టయితే ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఒకసారి అలాగే చూపిస్తాను సో నెక్స్ట్ వాల్యూ చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ కెళ్ళేసి ఫైల్ ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫైల్ ని ఎప్పుడైతే రిఫ్రెష్ చేశాను మనకు ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఓకేనా సో మనం కంప్లీట్ గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆ ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టు మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది మనం ఏ ఏ వాల్యూస్ అప్లై చేసామో ఆ ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనకు చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఓకేనా సో మనం బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాము కలర్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ ప్లస్ టెక్స్ట్ కలర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంది సో మనం కంప్లీట్ గా ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆ ఫైవ్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు యానిమేషన్ అనేది అప్లై అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో నేను అలా కాకుండా యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఒకసారి టెన్ సెకండ్స్ ఇచ్చి చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి నేను ఒకసారి యానిమేషన్ టైం వచ్చేసి టెన్ సెకండ్స్ అని ఇస్తున్నాను టెన్ సెకండ్స్ అండ్ ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ కెళ్ళేసి ఫైల్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇంతకు ముందు చూసుకున్న అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ కానీ టెక్స్ట్ కలర్ కానీ మనకు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అయిపోయాయి బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనం డ్యూరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసాం కాబట్టి మనకు ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ కానీ టెక్స్ట్ కలర్ కానీ అంటే
సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఒకటి మెయిన్గా కమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టయితే ఓన్లీ యానిమేషన్ అప్లై చేశాం కదా సో మరి యానిమేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్లేస్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఓకేనా సో ఎలిమెంట్ అనేది ఏ ప్లేస్లో అయితే ఉందో అదే ప్లేస్లో ఉంటుంది ఓకేనా బట్ మనకు అలా కాదు నేనేం చేయాలనుకుంటా అంటే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్లేస్ని కూడా మూవ్ చేయాలనుకుంటాను ఓకే అంటే రైట్ సైడ్ కానీ లేదా డౌన్కి కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ అప్ అప్ సైడ్ కానీ ఓకేనా సో ఈ విధంగా నేను ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క అంటే డ్యూ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో ఆ డ్యూ ట్యాగ్ యొక్క పొజిషన్ ని డ్యూ ట్యాగ్ యొక్క ప్లేస్ ని కూడా నేను చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం దానికోసం వచ్చేసి కూడా ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి లెఫ్ట్ అండ్ టాప్ ఓకేనా సో ఈ లెఫ్ట్ అండ్ టాప్ అనే ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసి మీరు ఏదైనా ఒక ట్యాగ్ లేదా ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ప్లేస్ ని పొజిషన్ ని కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఆ టూ వాల్యూస్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి లెఫ్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాప్ కదా సో ఈ లెఫ్ట్ టాప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎంత సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి అనేది మనం లెఫ్ట్ ద్వారా ఇస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆ ఎలిమెంట్ అనేది టాప్ నుంచి ఎంత కిందికి మూవ్ అవ్వాలి అనేది మనం టాప్ లో ఇస్తాం ఓకేనా సో దాని ద్వారా ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అసలు ఈ లెఫ్ట్ టాప్ ని కూడా ఎలా అప్లై చేస్తాము దాని ద్వారా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటి అనేసి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు కీ ఫ్రెండ్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో యాజ్ డీజ్ నేను అదే ఉంచేస్తున్నాను బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్ గా వచ్చేసి లెఫ్ట్ అండ్ టాప్ అనే టూ వాల్యూస్ ని అప్లై అప్లై చేస్తున్నాను దీనికి ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ మనకు జీరో పర్సెంట్ ఉంది కదా సో జీరో పర్సెంట్ దగ్గర నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్ గా వచ్చేసి సో చూడండి లెఫ్ట్ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే జీరో పిక్సెల్స్ అని ఇస్తున్నాను లెఫ్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి అక్కడ అంటే నాకు వచ్చేసి ఆ యానిమేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి నాకు జీరో పిక్సెల్స్లో ఆ పొజిషన్ అనేది ఉండాలి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా అంటే జీరో పిక్సెల్స్ అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఓకేనా సో మనకు వెబ్ పేజ్లో స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు అది ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఉండాలి అనేసి లెఫ్ట్ జీరో పిక్సెల్స్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామ సెమీ కోలన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే టాప్ వాల్యూని కూడా ఇస్తున్నాను సో టాప్ వాల్యూ వచ్చేసి కూడా నేను సింపుల్గా జీరో పిక్సెల్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా అంటే నాకు ఆ స్టా యానిమేషన్ స్టార్ట్ అయిన టైంలో టాప్ వాల్యూ వచ్చేసి కూడా నాకు జీరో పిక్సెల్స్ ఉండాలి అనేసి నేను జీరో పిక్సెల్స్ ఇచ్చేసాను సో దీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకండి ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అసలు నేను ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఏంటి అనేసి ఓకేనా సో లెఫ్ట్ జీరో పిక్సెల్స్ టాప్ జీరో పిక్సెల్స్ ఇచ్చేసాను సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూ ఉంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర కూడా నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సేమ్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ టాప్ వాల్యూస్ ని సేమ్ వాల్యూస్ ని అప్లై చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కొన్ని వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తున్నాను సో లెఫ్ట్ ఉంది కదా సో లెఫ్ట్ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ టైం చూసుకున్నట్టయితే సెకండ్ స్టైల్ అప్లై అయ్యే టైంలో నాకు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి ఓకేనా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దానికోసం వచ్చేసి నేను లెఫ్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అని చేశాను సో టాప్ ఉంది కదా సో టాప్ వచ్చేసి నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జీరో జీరో పిక్సెల్స్ వచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనకు థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్కి సో దానికి కూడా మళ్ళీ సేమ్ నేను లెఫ్ట్ టాప్ ని అప్లై చేస్తున్నాను సో చూడండి దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే లెఫ్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను సేమ్ మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా అంటే నాకు థర్డ్ ప్లేస్లో కూడా లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 200 హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి అనేసి నేను అలా అలాగే ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు టాప్ వాల్యూ ఉంది కదా సో నేను టాప్ వాల్యూని మాత్రం చేంజ్ చేయాలనుకుంటాను ఓకేనా సో చూడండి టాప్ వాల్యూ వచ్చేసి సింపుల్గా నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నాకు థర్డ్ స్టైల్ అప్లై అయ్యే టైంలో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి అండ్ టాప్ నుంచి కూడా టూ హండ్రెడ్ దూరం పిక్సెల్స్లో సారీ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి అనేసి నేను ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉంది కదా సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్
ఇంకొకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో మనం ఇంతకుముందు అవుట్పుట్లలో చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మాత్రమే లేదా టెక్స్ట్ కలర్ మాత్రమే చేంజ్ చేసాం పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే ఎలిమెంట్ యొక్క ప్లేస్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు బట్ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్తో పాటు ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ పొజిషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ టాప్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత రైట్ సైడ్ నుంచి డౌన్కి మూవ్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఆ డౌన్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం లెఫ్ట్ టాప్ వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాం కాబట్టి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు మూవ్ అయింది ఓకేనా సో మనం లెఫ్ట్ ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చాము లెఫ్ట్ జీరో టాప్ జీరో అని ఇచ్చేసాం కదా సో లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ జీరో టాప్ జీరో అని ఇచ్చేసాం కాబట్టి మనకు యానిమేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో సెకండ్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనము టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ జీరో పిక్సల్స్ ఇచ్చేసాం సో లెఫ్ట్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఆ ఎలిమెంట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ టాప్ జీరో వచ్చేసాం కాబట్టి టాప్ లో అలాగే ఉంది సో థర్డ్ ప్లేస్ కి వచ్చేసరికి మనము లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసాము టాప్ నుంచి కూడా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాం సో టాప్ నుంచి కూడా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి టాప్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ దూరంలోకి మూవ్ అవుతున్నట్టు ఓకే అంటే బాటమ్ సైడ్కి మనకు టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్కి మూవ్ అయ్యి ఆ స్టైల్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఫోర్త్ స్టైల్కి వచ్చేసరికి మనం మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ జీరో పిక్సల్ అని ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది టాప్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి మనకు డౌన్ డౌన్ ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం జీరో పిక్సల్ జీరో పిక్సల్స్ అని ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ అనేది మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా యానిమేషన్ యూజ్ చేసి దాని యొక్క ప్లేస్ ని కూడా చేంజ్ చేయడం ఓకేనా సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి మరి యానిమేషన్ అంటే ఇంతేనా మనం ఇదే చేయగలమా అంటే కాదు సో ఇంకా మీరు చాలా 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 చేయగలరు సో అవి ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మనకు బై డిఫాల్ట్ గా అవుట్పుట్ అనేది ఇలా ప్రింట్ అయింది కదా సో మరి సేమ్ స్టైల్ ని మనం ఒకవేళ రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఓకేనా సో మనకు సేమ్ యానిమేషన్ ని రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము యానిమేషన్ డైరెక్షన్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో యానిమేషన్ డైరెక్షన్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి సేమ్ యానిమేషన్ ని మనం రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ అండ్ దాన్ని మనం డ్యూ ట్యాగ్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి సో నేను డ్యూ ట్యాగ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను యానిమేషన్ హైఫన్ డైరెక్షన్ అండ్ దీని వాల్యూ వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా రివర్స్ అని ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఓకేనా రివర్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ చూద్దాం ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి యానిమేషన్ డైరెక్షన్ యూజ్ చేసుకొని యానిమేషన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మనం ఇంతకుముందు అంటే యానిమేషన్ డైరెక్షన్ యూజ్ చేయకపోతే మనం ఏ విధంగా అయితే క్రీ ఫ్రేమ్స్ లో వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది బట్ సేమ్ యానిమేషన్ ని మనం రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే యానిమేషన్ డైరెక్షన్ ఇక్వల్స్ టు రివర్స్ వాల్యూ ని యూజ్ చేసాము ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి యానిమేషన్ యానిమేషన్ అంటున్నాం కదా సో మనం యానిమేషన్ ని చూసినట్టయితే అది ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే అప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో ఒక్కసారి మనం యానిమేషన్ ని అప్లై చేశాక ఆ యానిమేషన్ అనేది మనకు స్టాప్ అయిపోతుంది ఓకేనా అంటే మనం ఇప్పుడు ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసాము ఆ ఫైవ్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనం ఒక ఫైవ్ టెన్ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అని ఇస్తున్నాము సో ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్ వరకు మనకు మాత్రమే వన్ ఇటరేషన్ మాత్రమే మనకు ఆ యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది కదా బట్ నాకు అలా కాకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఆ యానిమేషన్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో సేమ్ యానిమేషన్ నాకు సేమ్ ఎలిమెంట్ పైన ఒకటి కంటే ఎక్కువ
కంప్లీట్ గా యానిమేషన్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనం ఇంతకు ముందు ఏ స్టైల్ ని అయితే అప్లై చేసాము లెఫ్ట్ సైడ్ కి మూవ్ అవడము డౌన్ కి మూవ్ అవడము రైట్ సైడ్ కి మూవ్ అవడము సో ఇవన్నీ మనకు అప్లై అయిపోతున్నాయి సో మనకి ఏంటంటే ఒక్కసారి అంటే వన్ టైం అది అప్లై అయిపోయాక మనకి ఇంతకు ముందు యానిమేషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ టైం మనకు టోటల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయాక మళ్ళీ సెకండ్ టైం సేమ్ యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవుతూనే ఉంది ఓకేనా సో అదే విధంగా మళ్ళీ సెకండ్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయాక మళ్ళీ మనకు థర్డ్ టైం కూడా మనకు సేమ్ యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే సేమ్ యానిమేషన్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ యానిమేషన్ ఇటరేషన్ కౌంట్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇందులో వచ్చేసి మీరు ఇలా త్రీ ఈజీగా వన్ టైమా టూ టైమా త్రీ టైమ్ ఫోర్ టైమ్ ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు వాల్యూస్ని ఇవ్వచ్చు అలా కాకుండా లైఫ్ లాంగ్ యానిమేషన్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉండాలి అనుకుంటే ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇన్ఫైనైట్ అనే వాల్యూని కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే యానిమేషన్ ఇటరేషన్ కౌంట్ వచ్చేసి ఇన్ఫైనైట్ అని ఇస్తున్నాను ఇన్ఫినైట్ అండ్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఒకసారి మీకు యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ తగ్గించి చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో చూడండి యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేను త్రీ సెకండ్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి త్రీ సెకండ్స్ అని ఇచ్చేసాను ఫైల్ని సేవ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు మీకు వచ్చేసి యానిమేషన్ అనేది కంప్లీట్గా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ టైం అప్లై అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ టైం స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ అప్లై అయిపోతుంది సో సెకండ్ టైం అయిపోయిపోగానే మళ్ళీ థర్డ్ టైం వచ్చేస్తుంది అండ్ మళ్ళీ థర్డ్ టైం రిపీట్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఫోర్త్ టైం రిపీట్ అవుతుంది తర్వాత ఫిఫ్త్ టైం సిక్స్త్ టైం సెవెంత్ టైం ఓకేనా సో మీరు ఆ వెబ్ పేజ్ని ఎంత సేపు అయితే ఓపెన్ చేసి పెడతారో మనకు అంతసేపు ఆ యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక యానిమేషన్ని రిపీట్ 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 చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి యానిమేషన్ ఇటిరేషన్ కౌంట్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం సో దాన్ని సింపుల్గా దాంట్లో వాల్యూస్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా ఇన్ఫినెట్ అని అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వాల్యూస్ చేసినట్టయితే అన్ని టైమ్స్ మాత్రమే మనకు ఆ వాల్యూ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఇన్ఫినెట్ అని ఇస్తే ఆ యానిమేషన్ అనేది మనకు కంప్లీట్గా అప్లై అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి యానిమేషన్ ఇటరేషన్ కౌంట్ ఓకేనా సో చూడండి మనం ఇంతకు ముందు ఒక ప్రాపర్టీ గురించి తెలుసుకున్నాం యానిమేషన్ డైరెక్షన్ అనేసి సో యానిమేషన్ డైరెక్షన్ లో వచ్చేసి మనం ఇంతకు ముందు ఓన్లీ రివర్స్ అని మాత్రం ఇచ్చేసాం కదా సో ఇప్పుడు రివర్స్ అని కాకుండా మనం వచ్చేసి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ వాల్యూస్ కూడా చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు రివర్స్ కాకుండా అప్లై చేసే వాల్యూ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ ఓకేనా సో ఈ ఆల్టర్నేట్ అనేది కూడా ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఈ ఆల్టర్నేట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి మనకు సేమ్ ఆర్డర్లో అప్లై అవుతుంది ఓకే అంటే బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏ స్టైల్ని అయితే అప్లై చేసామో అదే విధంగా మనకు అప్లై అయిపోతుంది బట్ సెకండ్ ఇటరేషన్కి వచ్చేసరికి మనకు రివర్స్ ఆర్డర్లో అప్లై అవుతుంది మళ్ళీ థర్డ్ టైం వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ ఆర్డర్ ఫోర్త్ టైంకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ రివర్స్ ఆర్డర్ ఫిఫ్త్ టైం వచ్చేసి ఒరిజినల్ ఆర్డర్ సిక్స్త్ టైం వచ్చేసి రివర్స్ ఆర్డర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా వెళ్ళేటప్పుడు కరెక్ట్ ఆర్డర్లో వెళ్తుంది బట్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తుంది ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి యానిమేషన్ డైరెక్షన్ ఉంది కదా సో యానిమేషన్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఆల్టర్నేట్ అని ఇచ్చేసాను సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి టాప్ నుంచి రైట్ సైడ్కి మూవ్ అయింది తర్వాత బాటమ్కి తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి తర్వాత అప్కి మూవ్ అయింది బట్ సెకండ్ టైం చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి మళ్ళీ టాప్ నుంచి బాటమ్కి మూవ్ అయ్యి రైట్కి మూవ్ అయ్యి అప్కి మూవ్ అయ్యి లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో రివర్స్లో అప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఒరిజినల్గా అప్లై అయ్యి సెకండ్ టైం వచ్చేసి రివర్స్ ఆర్డర్లో అప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో అలాంటి కోసం వచ్చేసి మనం ఆల్టర్నేట్ అనేవి ఇవ్వచ్చు సో మీరు వచ్చేసి అలా కాకుండా మీకు వచ్చేసి ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఉంటుంది ఆల్టర్నేట్ రివర్స్ ఓకేనా సో ఆల్టర్నేట్ రివర్స్ వచ్చేసి కూడా మనకి ఇలాగే ఉంటుంది సో ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఒరిజిన్ ఆర్డర్ వైజ్ అప్లై అవ్వాలి సెకండ్ టైం వచ్చేసి రివర్స్ లో అప్లై అవ్వాలి ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూసినట్టు మీకు ఈజీగా అర్
properties unnai so vaati gurinchi kuda telusukundam so next property vachese endante manaku animation delay property okay na so ippudu manam animation apply chestunnam kada so animation apply ane manaku animation anedi eppudu apply avutundi manam direct ga web page ni open cheyagaane direct ga effects anedi apply avutune kada so ala kaadu నేను వచ్చేసి వెబ్ పేజ్ ని ఓపెన్ చేసినాక ఒక టెన్ సెకండ్స్ కి నాకు యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవ్వాలి లేదా ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ కి యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవ్వాలి లేదా ఒక వన్ మినిట్ కి అప్లై అవ్వాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఆ యానిమేషన్ అనేది ఎంత టైం తర్వాత అప్లై అవ్వాలి ఓకేనా అండ్ దాని కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు సో దానికోసం వచ్చేసి మనము యానిమేషన్ డిలే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి యానిమేషన్ హైఫండ్ డిలే అని ఇచ్చేస్తున్నాను యానిమేషన్ డిలే వచ్చేసి అండ్ సింపుల్ ఒక త్రీ సెకండ్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక త్రీ సెకండ్స్ సో చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ అనేది అప్లై అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి యానిమేషన్ డిలే త్రీ సెకండ్స్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి సో కంప్లీట్గా మనకు త్రీ సెకండ్స్ అయితే ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో సో త్రీ సెకండ్స్ అయిపోయాకే మనకు ఆ యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు వచ్చేసి యానిమేషన్ డిలే ప్రాపర్టీ గురించి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా చాలా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అదేంటంటే మనకు ఇంకొకటి మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యానిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది కదా సో మరి యానిమేషన్ అనేది మనకు వచ్చేసి కొన్ని టైమ్స్ ఫాస్ట్ గా కొన్ని టైమ్స్ స్లోగా అప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో అలా కాకుండా మీరు వచ్చేసి ఆ యానిమేషన్ అనేది ఒక లిమిట్ ప్రకారము ఓకేనా సో ఎంత ఫాస్ట్ గా అప్లై అవ్వాలి లేదా ఎంత స్లోగా అప్లై అవ్వాలి అనేసి కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏం అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి మూవడము రైట్ సైడ్ నుంచి డౌన్ కి మూవడము రైట్ సైడ్ మళ్ళీ డౌన్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి మూవ్ అయ్యి అప్ సైడ్ కి మూవడం ఓకేనా సో మనకు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మూవ్ అయ్యే టైంలో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలా స్లోగా మూవ్ అవ్వాలా అనేసి మనం దానికోసం వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు సో దానికోసం మనం యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి యానిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో యానిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఒక ఎలిమెంట్ అనేది మూవ్ అయ్యే టైంలో ఎంత టైంలో మూవ్ అవ్వాలి ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలా స్లోగా మూవ్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇస్తాము సో దీంట్లో వచ్చేసి మాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా ఇస్తాం అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యానిమేషన్ హైఫన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ హైఫన్ ఫంక్షన్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే లీనియర్ ఓకేనా సో ఈ లీనియర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ అయ్యే టైంలో ఈక్వల్ టైంలో ఓకేనా సో సేమ్ టైంలో మనకు మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం లీనియర్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు మూవ్ అయ్యే టైంలో మనకు సింపుల్ ఈక్వల్ గా టైం అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనకు ఇంతకుముందు చూసిన అవుట్పుట్ కి ఇప్పుడు చూసిన అవుట్పుట్ కి మనకు ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ అయ్యే టైంలో ఈక్వల్ టైం ని తీసుకుంటుంది ఓకేనా అంటే ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవడం కానీ స్లో గా మూవ్ అవడం కానీ ఇలా చేయదు సో సేమ్ టైమ్ లో మనకు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మనకు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ఇంకొక వాల్యూ ఏంటి అంటే ఈజీ ఇన్ అనే వాల్యూ ఓకేనా సో ఒకసారి ఇది కూడా అప్లై చేస్తాను సో ఈజీ ఇన్ అనేది ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి స్టార్ట్ అయ్యే టైమ్ లో మాత్రం స్లో గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎండ్ అయ్యే టైంలో ఫాస్ట్ గా ఎండ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అదే వచ్చేసి ఏంటంటే ఈజీ ఇన్ వాల్యూ ఓకేనా సో ఒకసారి అది కూడా చూపిస్తున్నాను సో చూడండి ఈజీ హైఫన్ ఇన్ అని ఇచ్చేసాను ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో మాత్రం కొంచెం స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎఫెక్ట్ అనేది బట్ ఒకసారి స్టార్ట్ అయిపోయాక మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఓన్లీ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో స్లోగా స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈజీ ఇన్ అనే వాల్యూని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి అపోజిట్ గా ఈజీ అవుట్ ఓకేనా అంటే ఫాస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో ఫాస్ట్ గా ఉన్నా పర్లేదు బట్ ఎండ్ అయ్యే టైంలో మాత్రం స్లోగా ఉండాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈజీ అవుట్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి ఈజీ అవుట్ అని చేస్తున్నాను ఫైల్ ని సేవ
सो इन मैं सारी अवटपुट चुदा मैं इला प्रिंट होने सो चूँ फ्रेंड्स नैन वे ब्रउजर के फैल फ्रिज मे इक चूस ऐनमेस अवट्लाई सो मैं चूस स्टार्ट पोजिशन प्लस एंड पोजिशन वे सर की मन को स्लो ऐने वर्क बट मन मिडिल चूस मन को फास्ट ऐने वर्क जरूरी ओके सो ई विधाचे वालूस यूज ओके फ्रेंड्स सो फस्ट आल वे मैं इंतवर के लेदा इंको प्रापर्टी आ प्रापर्टी गुरी एक्सप्लेन कंप्लीट एक्सप्लेन सो इंको प्रापर्टी एंटी चूस मन को ऐने फिल मोड ओके सो चूँ फ्रेंड्स मन इपड़े ऐने कंप्लीट कदा सो मन ऐने कंप्लीट अके सो कंप्लीट ऐने कंप्लीट अक मन को ओरजल वालूस ये उन्यो आरजल वालूस डेवलपमेंट के अल्लाई अवतना कदा फर् एग्जापल इनमें डेवलपमेंट को बैकग्रउंड कलर रेड अं कलर वो योटी सेम वालूस मन को ऐने कंप्लीट आ ड्यूट अल्लाई अवतना ओके सो अलाक ने अंटे ऐने कंप्लीट दिन याजल वालूस का नैन ए ऐने अल्लाई अदे ऐने वालूस अल्लाई अव्वाली अंटे दाने कोसम से मन ऐने फिल मोड ने यूज जरूरी ओके सोसारी अवटपुट चूपे ईजी अर्थम हो सो चूँ ऐने हईफन फिल हईफन मोड अं दीन से मन टू वालूस पास टू वालूस मन को फारवर्ड्स अं ने सैकंड वन वे बैक्वर्ड्स ओके फारवर्ड्स अं बैक्वर्ड्स सो ई फारवर्ड्स अनेटे मन को मन की फ्रेम यूज बैकग्रउंड कलर कलर चेंजा कदा सो मन दाँ वालू मन अल्लाई चेयरेंटे फारवर्ड्स यूज सारी बैकवर्ड्स यूज फारवर्ड्स मन को लास्ट की वालू ये आल्यू उ स्टैल्स अने अल्लाई अवता है ओके सो चूँ सारी अवटपुट चूपान सो इक दाक मुझे मन को ड्यू एलमेंट उदा सो ड्यू एलमेंट की वे बैकग्रउंड कलर रेड कलर यो अच्छे कदा सो ना वालू ने रिमूव ओके अंत ना बै डीफाट बैकग्रउंड कलर वैटे उ टेक्स्ट कलर वे रेड कलर उ ग्रीन ब्लाक कलर उ सो इक चूँ सारी अवटपुट चूपा सो इपून फस्ट आल वे ऐने फिल मोड ने अल्लाई चेयटे ओके सो इन मन को ऐने इट्रेषन का कौंटा सो ऐने इट्रेषन कौंट वे फर् एग्जापल ना टू अच्छे सो चूँ फैल नैक्स्ट ब्रउजर के फैल रिफ्रेन ओके सो चूँ फ्रेंड्स मन को ऐने स्टार्ट सो ऐने मन को एंड ओके सो ऐने मन को कंप्लीट अक मन को बै डीफाट बैकग्रउंड कलर वैट अं टेक्स्ट कलर ब्लाक उ को अदे स्टैल अना बट अलाका ओके मन के मन को ऐने कंप्लीट अक दिन याजल वालूस ये उठाया आरजल वालूस मन को आलमेंट की अल्लाई अवता है बट अलाका मन की फ्रेम लाइन वालूस आलमेंट की पर्मंट अल्लाई अव्वाली ओके ऐने कंप्लीट की फ्रेम लालूस अल्लाई अव्वाली अंटे दाने को मैं ऐने फिल मोड यूज ओके सो चूँ ऐसी ऐन हईफन फिल मोड सिंपल ऐ फारवर्ड्स अना फारवर्ड्स सो चूँ फ्रेंड्स इन फैल नैक्स्ट ब्रउजर के फैल रिफ्रेन सो चूँ फ्रेंड्स इन मन से अवटपुट चूसा ओके सो चूँ फ्रेंड्स मन से ऐने स्टार्ट सो ऐने कंप्लीट अक मन इंत चूस बैकग्रउंड कलर वैट टेक्स्ट कलर ब्लाक अला ओके सो इन मन ए स्टैल अप्लाई लास्ट एलमेंट स्टैल बैकग्रउंड कलर ब्लाक नैक्स्ट कलर वे वैट सारी मन लास्ट की फ्रेम लालूस इच्छा आ की फ्रेम लालूस मन को डेवलपमेंट की पर्मंट अल्लाई अव जी ओके सो ई विधा मन वे ऐने फिल मोड ने यूज सो दी वे फारवर्ड्स कदा सो नैक्स्ट वे बैकवर्ड्स अने वालू उ फर् एग्जापल बैकवर्ड्स अच्छी सो चूँ फैल नैक्स्ट ब्रउजर के फैल रिफ्रेस सो चूँ फ्रेस इप्ड मेरे चूस मन इंको ऐने प्रिंट अवटपुट अने प्रिंटी सो ऐने कंप्लीट मन फस्ट की फ्रेम लाइसा कदा सो फस्ट की फ्रेम लालूस इच्छा आ वालूस अने मन को एलमेंट की पर्मंट उ अल्लाई अव जी ओके सो ई विधा फ्रेंड्स मैं वे सिंपल ऐने यूज सो दींसार मैं प्रापर्टी यूज क्लोज सो चूँ फ्रेंड्स मैं फस्टा ऐने याडे दाने को मैं की फ्रेम यूजा सो मेरे टू वालूस दाने फ्रम टू यूजे टू वालूस कल्लाई वालूस मैं दाने पर्सेज इसमें जीरो पर्सेज ट्वेंटी पर्सेज फार्ट पर्सेज सिक्ट पर्सेज एट पर्सेज हंड्रेड पर्सेज सो ई विधा मैं वालूस नेक्स्ट वन वे मैं 
ఒక ఎలిమెంట్ పైన మీరు ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటే మీరు అన్ని ప్రాపర్టీస్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని చేంజ్ చేశాను టెక్స్ట్ కలర్ని చేంజ్ చేసుకోవడం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ ఫాంట్ సైజ్ని చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ విడ్త్ని చేంజ్ చేసుకోవడం హైట్ని చేంజ్ చేసుకోవడం షాడోని చేంజ్ చేసుకోవడం అక్కడ సో ఈ విధంగా మీకు ఎన్ని సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటే మీరు అన్ని సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దాని యొక్క ప్లేస్ని కూడా మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ అండ్ టాప్ అనే వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని సో ఇంకా నేను వచ్చేసి దాని వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ప్లేస్ని నేను చేంజ్ చేశాను అండ్ మనం వచ్చేసి ఇటరేషన్ కౌంట్ని కూడా చేంజ్ చేసాము అంటే మనకు వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా యానిమేషన్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే అప్లై అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు వచ్చేసి సేమ్ యానిమేషన్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ అప్లై అయ్యేలాగా చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం యానిమేషన్ ఇటరేషన్ కౌంట్ని యూజ్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యానిమేషన్ డైరెక్షన్ సో యానిమేషన్ డైరెక్షన్ అనేది మనకు మనం ఏ ఆర్డర్ వైజ్ ఇచ్చేసామో ఆ ఆర్డర్ వైజ్ అప్లై అవుతుంది అలా కాకుండా రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం యానిమేషన్ డైరెక్షన్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు యానిమేషన్ అనేది మనం వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే అప్లై అయిపోతుంది బట్ అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ చేశాక కొంత టైం తర్వాత యానిమేషన్ అనేది అప్లై అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి యానిమేషన్ డిలేని యూజ్ చేసాము సో యానిమేషన్ డిలేని యూజ్ చేసి మనం ఎన్ని టైం ఎన్ని సెకండ్స్ అయితే ఇస్తామో అన్ని సెకండ్స్ తర్వాత యానిమేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యానిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా అంటే మనకు యానిమేషన్ అనేది ఎలా అప్లై అవ్వాలి అంటే ఫాస్ట్గా అప్లై అవ్వాలా స్లోగా అప్లై అవ్వాలా ఈక్వల్గా అప్లై అవ్వాలి అనేది కూడా మనం ఇవ్వచ్చు సో దానికోసం వచ్చేసి మనం యానిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు చూసినట్టయితే మనం ఏం చేసాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసాం కదా యానిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ అనేసి యానిమేషన్ డిలే అనేసి యానిమేషన్ ఇటరేషన్ అనేసి యానిమేషన్ డైరెక్షన్ అనేసి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాం కదా సో మనం అలా కాకుండా ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కలిపి మనం సింగిల్ లైన్లో ఇవ్వచ్చా అంటే ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో మీరు ఒకవేళ యానిమేషన్కి సంబంధించిన అన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఓకేనా యానిమేషన్ ఫిల్ మోడ్ ఉంది కదా సో యానిమేషన్ ఫిల్ మోడ్ కాకుండా మిగిలిన అన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఓకేనా అవేంటి అని చెప్తాను యానిమేషన్ డైరెక్షన్ని యానిమేషన్ ఇటరేషన్ని యానిమేషన్ డిలేని యానిమేషన్ టైమ్ ఫంక్షన్ని యానిమేషన్ డైరెక్షన్ని ఓకేనా సో వీటన్నిటి కలిపి మనం సింగిల్ లైన్లో అప్లై చేయాలి అనుకుంటే చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతవరకు అప్లై చేసాం కదా సో వాటన్నిటి నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి అన్నింటిని రిమూవ్ చేశాను ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూస్తాను ఫైల్ సేవ్ చేశాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి చేంజెస్ లేవు జస్ట్ మనం డ్యూ ట్యాగ్ని యాడ్ చేస్తాను జస్ట్ డ్యూ ట్యాగ్ యాడ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం తెలుసుకున్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ని సింగిల్ లైన్లో అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే యానిమేషన్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి యానిమేషన్ హైఫన్ సో ఫస్ట్ ఏం ఇవ్వాలి అంటే మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఆ యానిమేషన్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేసి ఫస్ట్ అనేది చేసాం కదా సో ఆ కీ ఫ్రేమ్స్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఆ నేమ్ని ఇవ్వాలి సో చూడండి నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ మీరు సెకండ్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వాలి అంటే ఆ యానిమేషన్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా అంటే టెన్ సెకండ్స్లో అప్లై అవ్వాలా ఫైవ్ సెకండ్స్లో అప్లై అవ్వాలా త్రీ సెకండ్స్లో అప్లై అవ్వాలి అనేసి మీరు టైం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను టైం వచ్చేసి సింపుల్గా ఫైవ్ సెకండ్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము టైమింగ్ ఫంక్షన్ ఇవ్వాలి యానిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా అంటే ఆ యానిమేషన్ అనేది ఫాస్ట్గా అప్లై అవ్వాలా స్పీడ్గా అప్లై అవ్వాలని మనం ఇస్తాం కదా సో దాన్ని మీరు థర్డ్ ప్రాపర్టీ లాగా థర్డ్ వాల్యూ లాగా ఇవ్వాలి సో అది వచ్చేసి నేను సింపుల్గా లీనియర్ అని ఇస్తున్నాను లీనియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే డిలే ఓకేనా అంటే యానిమేషన్ అనేది ఎన్ని సెకండ్స్ తర్వాత అప్లై అవ్వాలి అనేది మనం ఫోర్త్ లాగా ఫోర్త్ వాల్యూ లాగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సింపుల్గా టూ సెకండ్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ మనకు ఫిఫ్త్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇటరేషన్ ఓకేనా సో ఎన్ని టైమ్స్ ఆ యానిమేషన్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి అనేసి మనం ఫిఫ్త్ వాల్యూ లాగా ఇస్తాం సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఇన్ఫినెట్ అని ఇస్తున్నాను ఇన్ఫినెట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు సిక్స్త్ వాల్యూ సో ఈ సిక్స్త్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు యానిమేషన్
టాక్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎన్ని టైమ్స్ కావాలనుకుంటే మీరు అన్ని టైమ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా సిఎస్ఎస్ యానిమేషన్ గురించి ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్